二零一四年七月二十三日，黑龙江省绥化市青岗县的敬老院，四名老人的睾丸被人给割掉了，而且是没有任何麻醉的情况下被人强行给割掉的。那天他说了，我告诉我哪子给你割去了吧？我说割我哪个啊？他说我都是药材。大概两天早晨，嗯，他怎么跟你说？他说我想要你这懒子，我说那我就给你呗。为什么呀？为啥你要给他呢？我寻思这玩意也没啥用呢，我就给你吧。他给你钱呢？他不给钱。他说他要干什么了？他说他做药材。那你就同意了？嗯呐。他用什么嘎的？用跨栏牌刀片。几个？他自己给你嘎的？嗯呐。你就躺床上让他嘎的？嗯呐。大家好，我是海岩，欢迎来到海岩说案。视频上的这个大爷呢，是其中的一位受害者。在和记者聊天的过程当中呢，大爷用云淡风轻的口气说出了让人懵逼的话。大爷说他要做药材，我寻思的没啥用，我就给他了呗。和这位大爷一样被割掉睾丸的呢，还有其他的三位老人。那么凶手到底是谁？他为什么要这么做呢？割掉的部分真的去拿去做药材了吗？下面呢，我们就进入今天的案件——黑龙江省敬老院割蛋事件。二零一四年七月二十三日，黑龙江省绥化市青岗县敬老院。吃饭时间呢，敬老院的工作人员发现啊，有三位老人没有来吃饭，而且这三位老人呢是同一个房间里的。当时呢没有太在意，直到下午三点左右，院长巡查过程当中呢，发现三位老人躺在床上呻吟，掀开被子啊，发现床单上全都是已经干枯的血渍，于是呢赶紧拨打了幺二零急救电话。救护车来到之后呢，将三位老人送到了县医院救治。这三位老人呢，分别是八十一岁、七十岁和五十三岁。三名老人都是失能老人，就是没有自理能力的老人。经过医院的检查，三位老人当中呢，一位老人的双侧睾丸被割，另外两位老人的单侧睾丸被割，在县医院进行了及时的处理、止血和包扎。但是老人被割的时候啊，没有进行消毒处理啊，伤口发炎了。晚上十点左右。就把这三位老人从县医院转到了哈医大寺院救治。经过一个多小时的手术啊，三个人都已经脱离了生命危险。而这三位老人被送到医院不久啊，敬老院又发现了第四位受害者，就是开头视频里接受采访的那位老人，他叫段凤友，段大爷。他说：“我想要只懒子，我说那我就给你呗。”说给你啊，然后呢？完，他就乐了。你以为这是个玩笑话吗？是啊。他掏出刀了吗？掏出了。掏出什么刀？跨牌刀片儿。跨脸盘的刀片儿。嗯呐、啊。这是多长的？就是那薄的。薄的。嗯呐、啊。那小的。小小的。嗯、啊。然后呢？他扒你裤子。嗯呐、啊。然后你呢？完，给我裤给我扒起来。完，把我懒子给我拽出来。完了，他就嘎了，嘎！我这咋拽那个疼呢？他说：“你这脸咋这么黄呢？”我说：“叫你给我嘎的。”那疼不疼啊？咋不疼呢？疼你不反抗？我咋没反抗呢？我就推一个，从这肚皮给我划的是刀片。等会儿，等会儿，这回也是刀片划的。嗯呐。为什么反抗？我瞅我嘎我这懒子，我打你！这记者也有意思，你问大爷疼不疼，这不是废话吗？没有麻药，你说疼不疼？另外呢，凶手割完之后还用缝衣服的白线进行缝合。他最后给你缝上了吗？白线，白线缝衣服的，用什么针？用大针。大针，大针多长？你比量一下。这么长？一寸长。在没有麻药的情况下，割完再给缝上，想一想都蛋疼。那么凶手到底是谁呢？这个案件发生之后啊，政府非常的重视，因为这四位老人呢都认识这个凶手。案发后十五个小时，凶手就被捕了。凶手叫做王忠，当时呢四十六岁，个头不高，脸色较黑。他负责在敬老院看大门。之前呢，敬老院是没有看大门的，是可以随意出入的。但是在二零一三年，一位老人出去散步的时候呢，走丢了。虽然后来给找了回来，但是敬老院呢怕再次老人走丢。从那之后呢，敬老院就找了一个看大门的，就是这个王忠。王忠平时爱骂人，很多老人都怕他。
每次他都连打带骂的将要外出的老人赶回敬老院，所以呢，许多老人都比较听他的话。王宗这个人呢，智力有点问题啊，不识数，连钱都不认识。敬老院隔壁的药店，刘女士说，两个月前王宗来药店帮人买药，当时呢，他拿了五元钱要买两元的药，放下钱之后呢，就走了。刘女士追出去啊，才将多的三元还给了他。王宗是个无保护、无儿无女、无人照顾。进入敬老院的时候呢，是和另一位男子一起进来的。没有亲人的王忠呢，就把这名男子认作干爹，什么活都替干爹做。但是这个干爹呢，没有把他当儿子，有什么好吃的好喝的都不给他。前面也说了，这个王忠的智力低下，他就特别看重这个事情啊。久而久之，王忠又非常的憋气，产生了怨气。7月22日，王忠帮53岁的周大爷打饭，而周大爷呢，当天胃口不好，没有把饭吃完。两个人呢，就因为剩饭的问题发生了争执。王忠非常的生气啊，回去喝了点酒。前面也说了，王忠的智力有问题，想事情呢和正常人不太一样。他突然想到啊，要割老人的睾丸来宣泄自己的愤怒，于是呢，拿起了自己平时缝衣服的针线，来到了周大爷的房间，将周大爷以及和周大爷同住的其他两位老人手脚都给绑在了床上。接下来，他用刀片给三位老人做了无麻药的手术。割完这三位老人之后呢，王忠还没有发泄完，又来到了开头介绍采访的那个段大爷的房间。割完段大爷之后呢，他并没有把睾丸拿去做药材，而是把其中的一部分扔到了垃圾堆里，另一部分呢扔到了厕所马桶里，直接给冲走了。失能老人，失能呢就是没有生活自理能力，需要别人照顾。受伤的四位老人都是行动不便或者是有智力障碍的失能者。而且呢，年龄都比较大，对上只有四十六岁的王忠呢，肯定是没有反抗能力的。二零一四年七月二十五日，受伤老人都做了缝合手术的第二天，几个人的伤势都平稳了。当天记者来采访受伤老人，接受采访的段大爷其实是一个可怜人，无儿无女无人照顾，才来到了敬老院。你家都有什么人？家爹妈都没了，哥哥也没了，姐姐也没有了。有没有亲属呢？嗯，还有表弟。还有仨侄子，其中的一位受伤老人姓周。根据敬老院的工作人员说，老周在敬老院好几年了，亲人呢一直都没有来看过他。这次出事之后呢，有亲人来了，他当时很激动啊，想说啥也没有说出来，直掉眼泪。不一会儿呢，亲属就走了。老周的眼神从兴奋转为落寞。虽然在敬老院受到了这样的伤害，老周还是说想赶紧回家，这里的人我都不认识。而他所说的回家呢，是指回敬老院。记者刚走出老周的病房，就听到另一位受伤者老韩在啊啊大叫。护士赶紧跑进病房。老韩的年龄呢比较大，头脑有些不清醒。负责照顾老人的侯胜臣表示啊，刚才老韩把输血的管子给拔掉了，弄得床上都是血。侯胜臣自己也已经六十四岁了，到敬老院已经六年了。在侯胜臣的劝说下呢，老韩情绪终于稳定了下来。事情发生之后，青田县委启动了追责程序。五十六岁的护工叶淑荣作为第一目击者，应负有主要责任，被辞退。他在敬老院负责三十六位老人的生活起居，其中十位老人是瘫痪在床的。这些老人的吃饭、洗衣、拖地等等，都是他一个人负责，非常的辛苦。而每个月的工资只有九百元。同时，记者也采访了其他的护工，他们表示工作特别累，工资低。此外呢，敬老院的院长等七名干部被立案调查。院长苏占海在敬老院院内自杀，被送到医院抢救之后被立案调查。副院长杨海、宋国臣三人被立案调查。真祥镇的镇长魏明富被立案调查。党委副书记李冰、民政助理李永清和县民政局副局长四人被立案调查。至于四位老人的治疗费用，全部由政府承担。四位老人康复之后呢，还得回那个敬老院继续生活，因为敬老院就是他们的家，是他们人生的最后一站。采访段大爷的视频在网络上爆火之后呢，快乐牌刀片就成了网络上的一个梗。我第一次看到这个视频的时候呢，也觉得非常的搞笑，但是了解了事情的始末之后呢，才知道这实际上并不是一个非常快乐的故事。养老问题呢，是每个人都绕不开的问题，因为每个人都会变老嘛。我们也希望国家能够进一步的完善那个养老制度啊，让老人的生活和安全得到保障，这样呢，悲剧才不会重演。好了，以上呢就是今天的所有内容了，感谢收看，别忘点赞。
，我们下期再见，拜拜。